আজকে হচ্ছে আপনাদের থাকবে আপনাদের হচ্ছে কি লেটার হেড হয়েছে আর হচ্ছে বিজনেস কার্ড হয়েছে এখন তাহলে আপনাদের বাকি আছে হচ্ছে যে চারটা টপিক এর মধ্যে আমরা আজকে করতে পারি কার্টুন ডিজাইন অথবা হচ্ছে ক্যালেন্ডার ডিজাইন কোনটা করবেন আগে ক্যালেন্ডারটা করি আমরা তো ফার্স্টে ক্যালেন্ডার আমরা দেখি ক্যালেন্ডার হচ্ছে আমরা মোটামুটি দুই রকমের ক্যালেন্ডার তৈরি করি একটা হচ্ছে ওয়াল ক্যালেন্ডার একটা ডেস্ক ক্যালেন্ডার এবং ক্যালেন্ডার গুলো নির্দিষ্ট একটা সাইজ থাকে ছোট্যান্ডার এখন আমরা তো ওয়াল ক্যালেন্ডার হিসেবে ছোট সাইজ ইউজ করি না করি আমরা মোটামুটি একটা পোস্টার সাইজ ইউজ করি আচ্ছা তো ক্যালেন্ডারে অনেকগুলো সাইজ আছে এখানে একটা বলছে আমি যদি এখানে যে কোনো একটাই যাই এখানে আরো অনেক সাইজ দেখাবে যেমন হচ্ছে যে ওয়াট আর দা ডিফারেন্ট ক্যালেন্ডার সাইজ দিয়েছে এখানে যাই বা এখানে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যাই বিভিন্ন রকম সাইজ দেখাবে যেমন এখানে বলতেছে ওয়াল ক্যালেন্ডারের সাইজ হইতে পারে এগারো বাই সাড়ে আট আবার হচ্ছে বারো বাই বারো ইঞ্চি আর কি সাড়ে আট বাই সাড়ে পাঁচ ইঞ্চ সাড়ে আট বাই সাড়ে পাঁচটা আসলে ওয়াল ক্যালেন্ডার হিসেবে ইউজ করি না আমরা আমরা একটা একটা ডেস্ক ক্যালেন্ডার হিসেবে ইউজ করি ছোটগুলা আচ্ছা পোস্টার সাইজ আছে পোস্টার ক্যালেন্ডার সাতাশ ইঞ্চি বাই উনচল্লিশ ইঞ্চি আছে আবার এগারো বাই সতেরো ইঞ্চি আছে আমরা আগে ইউজ করতাম আঠারো চব্বিশ তারপরে হচ্ছে ওটা চেঞ্জ হয়ে গেল আহ আঠারো চব্বিশ হ্যাঁ আগে ইউজ করতাম হচ্ছে ইয়া কত আগে ইউজ করতাম আমরা আঠারো ইঞ্চি আর চব্বিশ ইঞ্চি দেড় ফিট দুই ফিট না আগে ইউজ করতাম হচ্ছে দুই ফিট আর ফিট সম্ভবত হ্যাঁ অনেক চব্বিশ তিরিশ ইউজ করতাম অনেক বড় একটা ক্যালেন্ডার ছিল তখন আচ্ছা তো ওই ক্যালেন্ডারটা এখন দেখা যাচ্ছে আপনার ইয়া সরকারি ক্যালেন্ডারে সরকারি ক্যালেন্ডার গুলো ওই সাইজের হয় এবারে ক্যালেন্ডারটা ছোট হইল ছোট হয়ে আসলো হচ্ছে পোস্টার সাইজ যেটা সাইজ হলো হচ্ছে আঠারো চব্বিশ এরপরে হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে শুরু হলো আপনার এগারো বাই আট ষোলো বা এগারো বাই সতেরো যেটা ঠিক আছে এগারো বাই সতেরো এটা হচ্ছে ট্যাবলেট ট্যাবলেট বলি ট্যাবলেট বলা যায় এটা ট্যাবলেট সাইজ বলে আমরা ঠিক এখন এটাই আমরা ইউজ করতেছি এগারো বাই সতেরো আপনি তাহলে আঠারো চব্বিশ পোস্টার ইউজ করতে পারেন বা এগারো এগারো সতেরো ইউজ করতে পারেন বর্তমানে এগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ এটা হচ্ছে ওয়াল ক্যালেন্ডারের জন্য আর যদি ডেস্ক ক্যালেন্ডার ডেস্ক যে ক্যালেন্ডার গুলো আমরা নর্মালি সাড়ে আট বাই সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি যেটা আছে এটাকে ইউজ করি বেশি বেশিরভাগ সময় এখন সাইজ যেহেতু একাধিক আছে তার মানে আমরা কি নির্দিষ্ট সাইজ বলতে পারতেছি না যে এতই লাগবে যেমন ভিজিটিং কার্ড একটা নির্দিষ্ট সাইজ বলতে পারতেছি তো এটা ডিপেন্ড করে বায়ার কোন সাইজে নিবে সেটার উপর ডিপেন্ড করতেছে তো আমরা বলবো স্ট্যান্ডার্ড সাইজ হিসাবে নিব আর ডেস্ক এর জন্য সাড়ে আট বাই সাড়ে পাঁচ আর ওয়ালের জন্য নিব হচ্ছে এগারো বাই সতেরো এবার আসেন আমরা ডিজাইনে যাই ফার্স্টে আমরা দেখি যে ডিজাইন আমরা পারবো কিনা যেমন ওয়াল ক্যালেন্ডার লিখে সার্চ করছি सहजे गोल এবার এটা এক কালার দিছি একটা কালার দিছি উপর দিকে দিছি একদম উপর দিকে মিলানোর পরে উপর দিকে হালকা একটু রাখছি বাকি রাখছি 
আর যদি নিচে থেকে আমি চ্যাপ্টার বানাইছি গোলনা বানায় এই জন্য এদিকে কি একটু বেশি দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এবারে যে বাকি যে এরিয়া গুলো আছে এখানে আমি কি করছি একটা এখানে একটা সার্কেল এখানে একটা সার্কেল বসাই দিছি বসাই দিয়ে তারপরে হচ্ছে সবগুলোকে ধরে শেপ বিল্ডার ইউজ করে কেটে দিছি কেটে দিয়ে এতটুকু রেখে দিছি এটা হইতে পারে আবার হইতে পারে এই যে এটা দেখতেছেন এটা বড় বড় আমি কেটে ফেলছি বড় বড় কেটে ফেলার পরে সার্কেল দিয়ে এইখানে কেটে ফেলছি তো এই যে এই শেপ টুকুলা বড় বড় ছিল এবারে আমি হচ্ছে কি করলাম ডিরেক্ট সিলেকশন দিয়ে এই একটা অ্যাঙ্কর এই একটা অ্যাঙ্কর একটু উপর দিকে তুলে আবার হচ্ছে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দিয়ে একটু বাঁকা করে দিছি এটা হইতে পারে তো এটা বিভিন্ন রকমের হইতে পারে আপনাকে যেভাবে মন চেয়ে বানান আচ্ছা সেটা তো তৈরি করতে পারবো তাই না আমরা যে দেখে যখন বুঝতেছি কিভাবে করছে অবশ্যই আমরা তৈরি করতে পারবো আচ্ছা এটা দেখেন এটা হচ্ছে সতেরো ইঞ্চি বা বাইশ ইঞ্চির একটা যেটা আমরা আঠারো চব্বিশ বলতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা আবার এদিকে দেখেন এই যে এটা হচ্ছে সাড়ে আট বাই সাড়ে পাঁচ আবার এই যে এরকম বিভিন্ন রকম সাইজ আছে এটা হচ্ছে সাড়ে আট বাই সাড়ে পাঁচ সাড়ে আট ইঞ্চি উইথ সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি হাইট ডিজাইনে আসেন এরকম ডিজাইন করতে পারবো এটা তো ডিজাইনই নেই কোনো चारे गैपिंग सुंदर समान समान थे हल्का हल्का देखा जा प्रत्येक এবার আসুন হচ্ছে আহ এগুলা এগুলো পারা যাবে এরকম একটা শেপ বানাবো শেপটাকে যা ধরে ধরে ভাগ করবো চারটা ভাগ করবো ঠিক আছে ধরে এরকম একটা শেপ তৈরি করলেন করার পরে এখান থেকে লাইন টেনে টেনে চারটা ভাগ করে ডিভাইড করে দিলেন ভাগগুলোর মধ্যে ইমেজ বসাই দিয়ে একটা করে স্ট্রোক বসাই দিলেন শেষ আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে বড় বড় লাগে বেশি বেশি তাই না এটাকে আপনি একটু সাজায় নিতে হবে আপনার স্ট্রোক দিয়ে আহ শেপ গুলোকে একটু টেনে টেনে একটা থেকে একটা বড় করতে হবে चारेपारे झमेला ब्राशिंग 
তো আমরা তো ব্রাশ বানাচ্ছি না আমরা ব্রাশ ডাউনলোড করতে পারি তো আমি এইরকম একটা ডিজাইন দেখাই দিই আপনাদেরকে ঠিক আছে এটা আমি আচ্ছা এইভাবে রাখি আমি ফারস্টে গুগল আসে সার্চ করি সার্চ করব হচ্ছে ব্রাশ শেপ ভেক্টর পাশে পিএনজি লিখে দেন ঠিক আছে লিখলাম ব্রাশ শেপ ভেক্টর পিএনজি ইমেজে যাব আমরা নরমালি যে ইয়া থেকে আচ্ছা আমি আর ইমেজে যাব না রিজন হচ্ছে আমরা অলরেডি ভিজিটিং কার্ডের ক্লাস করছি কিভাবে ভেক্টর ডাউনলোড করতে হয় আইকনগুলো ডাউনলোড করতে হয় ইনস্টল করতে দেখছি আমরা তো এখানে আমরা ব্রাশ শেপ ভেক্টর পিএনজি না লিখে লিখবো কি বলুন তো ফ্রি ডাউনলোড তাহলে কি হবে এগুলা এডিটেবল হবে এই যে ফ্রি পিক আছে তারপরে হচ্ছে ভেক্টিজি আছে ফ্রি পিক থেকে ডাউনলোড করে দেখছি আমরা যখন হচ্ছে মকআপ ডাউনলোড করছি ফটোশপে আবার ভেক্টিজি দেখছি যখন আমরা হচ্ছে ইলাস্ট্রেটরের জন্য আইকন ডাউনলোড করছি আপনি এখান থেকে যে কোনো একটাই যান গিয়ে আপনি জাস্ট হচ্ছে ডাউনলোড করবেন ধরো আমি ফ্রি পিকে গেলাম ফ্রি পিকে গেলাম যে ব্রাশ শেপ ঢুকলাম এখানে এখান থেকে যে ফার্স্টে যেটা করতে হবে আমরা অ্যারো বিলাস্টোর কাজ করতেছি এই জন্য যে ফিল্টারে ক্যাটাগরি থেকে নিতে হবে ভেক্টর ক্যাটাগরিতে ভেক্টর থাকবে লাইসেন্স থাকবে হচ্ছে ফ্রি লাইসেন্স দিবো আমরা ফ্রি লাইসেন্স এবার এখানে যে শেপগুলো আসবে এগুলো হচ্ছে ব্রাশ শেপ তো এখান থেকে যে কোনো একটা শেপ আপনি চুজ করেন যেটা আপনার মনে চায় ধরুন আমি বললাম যে আমার এই এখান থেকে যে কোনো একটা শেপ হলে ভালো হয় অথবা হচ্ছে যে এরকম ব্রাশ হলে ভালো হয় তো চিন্তা করলাম যে এই ব্রাশটা মোটামুটি ভালো ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এটাকে ডাউনলোড করলাম ডাউনলোড হয়ে গেছে এখন এটাকে আমরা ওপেন করি তার আগে আমরা এখানে ফাইল থেকে নিউতে গিয়ে সাইজ নিয়ে নেই আচ্ছা এখান থেকে নিব ফার্স্ট আমরা ইঞ্চি এখান থেকে নিতে হবে উইথ উইথ কত হবে উইথ হচ্ছে এগারো আর হাইট কত শত আচ্ছা এটা কি বড় সাইজ না আচ্ছা তাহলে ব্লিডিং হবে সব দিকে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ব্লিডিং হলো মূলত জিরো পয়েন্ট ফাইভ যে তোমার উইথ দুইটা জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ সব মিলে হলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ ठीक है सुविधार्थी कर সেই এগারো লিখবো মাইনাস করবো কত জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ হয় জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আবার হাইটের ক্ষেত্রে সেম হবে না জিরো পয়েন্ট ফাইভ না আমরা জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ করে বাদ দিয়ে দিব ঠিক আছে হ্যাঁ আধা ইঞ্চি করে বাদ দিয়ে দিব লেখার সময় তাহলে হচ্ছে এটা একটু বেশি পরিমাণে থাকবে ভালো লাগবে তো আমরা হচ্ছে ওয়ান বাদ দিলে হয় দশ আর থেকে ওয়ান বাদ দিলে হয় ষোলো নিলাম ওকে দিব তারপরে রাইট ক্লিক করে এটাকে হয়ে গেল মেক গাইড গাইডটাকে আমরা অ্যালাইন করে দেবো মিডিয়ালে রাইট ক্লিক করে এটাকে আমরা লক করে দিব ডান এবার আসলে আমাদের ডিজাইনে আসি এ হচ্ছে আমাদের ডিজাইন এই ডিজাইনটা আমরা করতে যাচ্ছি কপি করি তারপরে হচ্ছে এটা ফ্লাওয়ারের ইমেজ দেবো আমরা এটাকে এখানে কন্ট্রোল পি দিয়ে পেস্ট করি সাইডে রাখি আচ্ছা 
তো আপাতত আমি এখান থেকে এটা ফ্লাওয়ার পট নিচ্ছি হ্যাঁ সেম টাইপ হয়ে গেছে छोटा তো এটাকে নিলাম না ওপরে ফার্স্ট এটা ঘুরাই দিচ্ছি এটাকে এই ঘুরাইলাম এবার এটাকে ধরে এইভাবে আমি চ্যাপ্টার করতেছি ওকে ফার্স্ট এক কোণা থেকে আরেক কোণা নিয়ে যাচ্ছি তারপরে হচ্ছে এই সোজা করলাম এখন কথা হচ্ছে এটাকে আমার ঠিকঠাক করতে হবে এখন আমাদের ব্রাশটা এখানে বেশি হয়ে গেছে আবার যাই হোক আমরা তো একটা ব্রাশ আপাতত নিচ্ছি হুবু ব্রাশ তো পাচ্ছি না তো আমরা এখান থেকে যেটা পাইলাম পাইলাম সেটা নিচ্ছি ঠিক আছে लाभ हलोना मिडिल प्रब्लेम हो भलो समस्या ग्रुपना डिलीट कर
তো বাইরে অংশ এক্সট্রা ডিলিট করলাম এখন এই যে কি শেপটা ছোট হয়ে গেছে এবার একবার ট্রাই করে দেখব আর যে আশেপাশে আরো আছে তো এখন একবার ট্রাই করে দেখেন কি মাস হয় কিনা হচ্ছে না ঠিক আছে তো সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমি এটা নিতে পারতেছি না আমাকে অন্যটা নাও লাগবে এখন আর এটা আপনি কিছু করতে পারবেন না যে না এটাই নিতে হবে কিছু করার নাই ঠিক আছে তো অন্য শেপটা নাও লাগবে কারণ এই শেপটা অনেক কমপ্লেক্স হয়ে গেছে তারপর আমরা লাস্ট ট্রাই করতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে শেপটা আছে লাইক এই দুইটাকে আমি যদি ধরি ধরার পরে অ্যালাইন করে দিই এই দুইটাকে আমরা শুধুমাত্র ট্রাই করে যাব যে কোনটা দিয়ে বেটার হয় ডিফল ব্রাশ তো এরকম ব্রাশ নাই না আচ্ছা এটাকে আমরা একটু ট্রাই করি আবার এক্সপান্ড করলে লাভ হচ্ছে না প্রথমত আচ্ছা এখানে আসেন দেখেন এখানে ক্লিক করার পর একটা জিনিস খেয়াল করবেন ক্লিক করার পরে রাইট ক্লিক করলে লেখা আছে আনগ্রুপ তাই না আচ্ছা ক্লিক করলাম আনগ্রুপে ক্লিক করলাম বাইরে একটা ক্লিক আবার ক্লিক করেন এবার বলতেছে রিলিজ কম্পাউন্ড পাত এই যে মূলত এগুলো নিয়েই ঝামেলা হয়েছে আমি সিলেক্ট করলাম আনগ্রুপ করার পরে এখান থেকে করলাম হচ্ছে ইউনাইট ইউনাইট হয়ে গেল আবার বলতেছে আনগ্রুপ আচ্ছা আনগ্রুপই করলাম এটাকে সরাই দিই আনগ্রুপ করার ফলে যে এখান থেকে কিছু জিনিস আলাদা হয়ে গেছে বাদ দিয়ে দিই গুলাম ওকে এখন এটা আনগ্রুপের অপশন নেই এখন কি আছে রিলিজ বা রিলিজ ক্লিপিং কম্পাউন্ড পাত কম্পাউন্ড পাত যদি আমি রিলিজ করি হলে এমন ক্লিক করলেন এবার নর্মাল আছে সব সিলেক্ট করলেন এখান থেকে পাত ফাইন্ডারে গেলেন আবার ক্লিক রাইট ক্লিক এখন কোনো অপশন কিন্তু নাই আর জাস্ট আমি সবগুলো সিলেক্ট করে পাঁচ ফাইন্ডার থেকে আবার ইয়া করে দিছি ওই যে ইউনিট মোড দিয়ে দিছি ঠিক আছে এখন এই জায়গায় ইয়া কটা সেভ কটা একটা তখন পাঁচ ফাইন্ডার আসতেছিল পাঁচ ফাইন্ডার যখন আসতেছিল তার মানে এখানে একাধিক সেভ ছিল ওকে এবার আসেন দেখি আমরা এবার কিছু হয় কি না সিলেক্ট সিলেক্ট করেন রাইট ক্লিক করে ক্লিপিং মাস এখন হচ্ছে দ্যাটস মিন এই জায়গায় একাধিক সেভ থাকার কারণে এটা কাজ করতেছিল না এটাকে কম্পাউন্ড পাত থেকে রিলিজ করে আমরা যখন এটাকে ইউনাইট করে ফেললাম বা এটাকে আনগ্রুপ করার পর যখন দেখলাম যে এখন আর পাত ফাইন্ডার মুডটা আসতেছে না দেখ এখানে একটা শেপ আছে তখন এটা কাজ করছে ওকে এতটুকু ক্লিয়ার আমরা এখানে যে এরকম কাটাকাটি যেমন তেমন আসছে এখন সম্পূর্ণ না আসার জন্য হচ্ছে ইমেজটা ছোট আমাদের আমি ডাবল ক্লিক করি ডাবল ক্লিক করার পরে এই কোনায় ক্লিক করব আমার এটা শেপটা ধরছে শেপটাকে আমি উপর উঠাই দিচ্ছি তাহলে আমার ইমেজের এই কোনাগুলো চলে আসবে বাইরে ডাবল ক্লিক করেন বাস তো এই হলো আমার একটা মাস্কিং তো আমি এই গুগলের থেকে আরো অনেক অনেক এরকম ব্রাশ নিতে পারবো ঠিক আছে একটাই যে ব্রাশ এমন না এরকম অনেক ব্রাশ থাকবে তো আপনি এখান থেকে ভালো দেখে একটা ব্রাশ চুজ করেন যে ব্রাশটা আপনার মোটামুটি ভালো লাগবে ঠিক আছে যেমন হচ্ছে এখানে এতগুলো আরো ব্রাশ ছিল এই যে একটা ব্রাশ আছে এই যে একটা ছিল এটার মধ্যে ছোট 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 দাগ ছিল তখন এটা এটাও নিতে পারতাম আমরা কাঁথাকাঠি ছিল ঠিক আছে এরকম অনেক ব্রাশ আছে এখান থেকে যে ব্রাশটা ভালো লাগে সেটা নেই আমরা যেমন অনেক বড় বড় কাটা কাটা আমরা কিন্তু এরকম ছোটটা নিতে পারতাম এখানে এই যে ছোটটা এটা নিলেও হয়তো তারপরে হচ্ছে এদিকে আরো আছে আবার আপনি চাইলে একটা যে পিচ নিতে পারেন বা পিচ নিতে পারেন নেওয়ার পর সেটাকে ইয়া করতে পারেন এক্সপান্ড করতে পারেন এখন ওটাকে এক্সপান্ড কিভাবে করবো নেক্সট ক্লাসে শিখবো আমরা নেক্সট ক্লাসের টপিক থাকবে একটা পিএনজি কে কিভাবে শেপ বানাই ফেলবো ঠিক আছে তো নেক্সট ক্লাসে শিখলে আমরা একটা পিএনজি কে শেপ বানাই ফেলতে পারবো তখন ওটা কি আমরা ইউজ করতে পারবো আচ্ছা আপাতত এটা রইল এখন ধরেন হচ্ছে এতটুকু করার পরে আমরা বাকি ইয়েতে যাই আর এটার আমি আপাতত একটু ঘুরাই দিই হ্যাঁ আমি চাচ্ছি এটা ইয়াটাই আসুক পুরোটা দেখা যাক ক্লিক করি রাইট এখানে ডাবল ক্লিক এই উপরে এসে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এটাকে আমি জাস্ট ঘুরাই দিলাম নর্মাল ইমেজটা রাখি আমি বাদ জাস্ট নর্মাল রাখলাম একদম নর্মাল থাক ওকে
তারপরে হচ্ছে যে এগুলো তো বানাইতে পারবো এগুলো তো সমস্যা নাই তারপরে আমি যেহেতু ধরছি আমরা একসাথে বানাই ফেলি ফার্স্টে আমি সাইজ দুটা সেম সাইজ করে রাখি তো ফার্স্টে এরকম একটা শেপ তৈরি করলেন শেপে আমরা আইডিও পার দিয়ে আপাতত সেম কালারটা পিক করলাম এখানে রাখেন এখানে রাখার পরে রাখলাম এক ট্যাঙ্কর শিপ ধরে এক ট্যাঙ্কর ক্লিক করবো টান দিব দুটি অ্যাঙ্কর বাঁকা হবে যা শিপ ধরে ঠিক আছে হ্যাঁ তো আমরা আমাদের দরকার হচ্ছে অপোজিটটা আর হচ্ছে এটা একটু ছোট করে দিয়ে আমরা চলবে একটা ধরবো একটা ধরবো শিপ ধরে একটা ধরবো টান দেবো একটু বাঁকা হবে বাঁকা করা হয়ে গেল এটাকে আপনি জুম করেন জুম করে মোটামুটি মিডিল রাখেন এই যে মিডিল ইন্টারসে লিখে আসছে এখানে আপনার লোগো বসাইলেন আমরা এখানে আপাতত লিখে দিলাম লোগো বা ব্রান্ড নেম প্রথমত হচ্ছে কালার দিলাম সাদা কালার ফোন দিলাম ধরেন মনসেরাট বা অন্য একটা ফোন যেটা সুন্দর লাগবে আচ্ছা মনসেরাটের এটা দিলাম আমরা হচ্ছে বোল্ড তারপরে লিখার সাইজটা ছোট করি আমরা এখানে জাস্ট আপনি বসাই দেন ধরেন আমরা এখানে একটু লোগো টোগো বসাই দিতে চাই তো আপাতত লোগো ডাউনলোড করতেছিলাম একটা লোগো বানাই নেই ধরে নিলাম এটা আমাদের লোক ঠিক আছে এখন আমাদের লোক বসালাম ব্র্যান্ডের নেম বসাইলাম দেন আসেন হচ্ছে আমরা নেক্সট ধাপ কি আছে এখানে আমাদের কোন সাল এবার দেখবেন এক এক ক্যালেন্ডার এক এক রকম ভাবে সাজানো আছে কোথাও সালটা এইভাবে নর্মালি আছে কোথাও লিখার মাঝখানে বড় করে আছে কোথাও একটা শেপের মধ্যে আছে এখন এটা ডিপেন্ড করতে ডিজাইনের উপরে ডিজাইন বুঝে আমরা কিন্তু সালটাকে লিখবো এক এক জায়গায় এক এক রকম ভাবে লিখবো ঠিক আছে তো আমি একরকম দেখাচ্ছি মানে এইভাবে সারা জীবন বানাবেন না এমন না বিভিন্ন ভাবে বানা সাইজ সাইজ কিন্তু আমি বলতেছি না কোনটা কত কিন সাইজ হবে কারণ আমি দেখেন আমি যখন নিচ্ছি সাইজ না বলে জাস্ট এখানে রাখতেছি দেখে বুঝতেছি যে কেমন দিলে ভালো হয় কি সাইজ দিলে ভালো হয় হ্যাঁ তো এই জন্য হচ্ছে চোখে চোখের আন্দাজে লিখতেছি এখানে দিলাম দেন ব্র্যান্ড নেমের ব্যাপারটা ধরেন আমরা কোথায় দেবো বলেন এখানে ইউজ করি এটাকে এখানে ইউজ করি ক্লিক করে এটার সাথে আমরা মিডেল অ্যালাইন করলাম ঠিক আছে অ্যালাইন করার পর দুই হাজার বাইশ লিখলাম দেখলাম যে হ্যাঁ সাইজ ঠিক আছে চোখে পড়তেছে মন চাইলে আমরা এখানে একটা শেপ অ্যাপ্লাই করতে পারি ধরুন আমরা এখান থেকে একটা পঞ্চভূজ নিলাম নেওয়ার পর ওকে দেন এটাকে শিপ ধরে ঘুরাই দেন এভাবে বড় করে দেন এদিক থেকে চ্যাপটা করে দেন তারপরে হচ্ছে এই একটা শিপ ধরে এই একটা ক্লিক করবেন আপার আবার এই একটা শিপ ধরে এইটাই দিবেন লোয়ার ডান এখানে এনে এই যে এখান থেকে বসাই দিলেন বসানোর পরে এটাকে বড় করতে হবে তাই না এদিক থেকে বড় করলে এমন চ্যাপ্টার হয়ে যায় এদিক থেকে ছোট করলে হয়ে যায় তো আমরা এখান থেকে জাস্ট জন্য মঞ্চে বসাই কারণ এখান থেকে এই ছা মতো বড় করলেন এখান থেকে একটু চ্যাপ্টার করে দিলেন তারপর এটাকে পিছনে বসাইতে হবে এটাকে পিছনে পাঠাই দেন লিখাটা উপরে লিখাটাকে আপনি হোয়াইট কালার দিয়ে দিলেন 
জুম করেন এটাকে এখানে তো বসাইতে হবে সব ঠিক আছে কিন্তু এটা ভালো লাগতেছে না ডিরেক্সেলেশন দিয়ে এই একটা শিপ ধরে এই একটাকে ধরে আপনি একটু এদিকে দিয়ে দিলেন তারপরে হচ্ছে এই সেমটাকেই ক্লিক করেন এটা কপি করেন ঠিক আছে এবার কপি করার দরকার নাই আপনি জাস্ট হচ্ছে ক্লিক করেন এটাকে একটু ক্লিক করেন একটু উপরে তুলে দেন তারপরে হচ্ছে এই শেপটাকে ধরে আপনি দিবেন অবজেক্ট পাথ অফসেট পাথ একটু বড় হয়ে গেছে না এর দিয়ে বড় বড় মিলাই দেন একটু ছোট হবে বেশি হয়ে গেছে আমরা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ রাখতে পারি ওকে দিবেন এটাকে কালার দিলেন ধরেন আপনি হোয়াইট কালার ওকে তারপরে হচ্ছে জুম করেন জুম করে এগুলা সহ সবগুলা সহ ধরে একটু উপরে তুলে দেন একটু উপরে তুলে দেন মিলে গেছে আচ্ছা যেটা বাহিরে আছে ওটা তো এমনি কাটা পড়ে যাবে তাই না তো এটা ধরলেন এটা ধরলেন অল্টার ধরে বাইরে কাটা যায় না কিন্তু জন্য হচ্ছে কি পিছনে শেপ নাই তো কেটে দেন অথবা এখানে ধরলেন এখানে ধরলেন ধরার পরে এখান থেকে রাইট অ্যালাইন করে দেন এই যে এটাকে ক্লিক করে এখান থেকে রাইট অ্যালাইন করে দেন চলে আসবে এটা আমরা ক্লিয়ার আচ্ছা মন চাইলে এটা একটু ছোট করতে পারেন যে একটু বেশি বড় হয়ে গেছে তো এই টোটালটাকে ধরে আমরা একটু ছোট করে দিচ্ছি আমাদের এখানে কাজ শেষ আবার যদি মন চায় আমরা এই সাদা শেপটাকে ধরে এটার অপারচুনিটি করলাম ধরেন ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট করলাম আর এই নীলটাকে ধরলাম এটার অপারচুনিটি করলাম আমরা ধরেন ফিফটি পার্সেন্ট আর এটাকে ধরেন আমরা এই সাদা এইটারে করে দিলাম আমরা নীল কালার এখন নীল কালার করলে ভালো লাগবে না আমরা ধরুন হচ্ছে গোলাপে ভালো লাগবে না সাদাই দিতে হবে আর এটারে আমরা সেভেন্টি পার্সেন্ট না ফিফটি পার্সেন্ট না করে ধরেন আমরা এটা করলাম এইটি পার্সেন্ট ঠিক আছে অথবা এক কাজ করতে পারি এটারে আমরা সাদা কালার করে দিই সাদা কালার করে দিয়ে পিছনের সাদাটা কত আছে ফিফটি পার্সেন্ট এটাকে করে দিলাম আরো ফিফটি পার্সেন্ট আর লিখা যেটা আছে লিখারে করে দিলাম আমরা এই কালার এখানে এখানে একটা ইফেক্টের মতো চলে আসছে ধরেন আমরা এক কাজ করি পিছনেরটারে আমরা করে দিই হচ্ছে এইটি পার্সেন্ট আর উপরেরটারে করে দিই আমরা পিছনেরটা এইটি পার্সেন্ট করলেও হবে না এটাকে আমরা সিক্সটি করি আর উপরেরটা আমরা একটু বেশি রাখি এখানে একটা ইফেক্টের মতো চলে আসছে আমরা তাহলে আরেকটা দিয়ে পিছনে আরেকটা ইফেক্ট করতে পারতাম ঠিক আছে আচ্ছা তো এই দুটা হয়ে গেল আর এই দুটার হাইট যদি সমান থাকে দেখতে সুন্দর লাগবে কিন্তু হাইট অলরেডি বড় এই জন্য আমি কি করবো আমি হচ্ছে ওভারঅল যেটা যেটা আছে ধরে শুধুমাত্র একটু ছোট করার ট্রাই করবো ওকে হাইট মিলছে ডান তারপর হচ্ছে ওভারঅলটাকে ধরেন এটাকে ছেড়ে দিয়ে এদিকে আগে অ্যালাইনমেন্ট করলাম দেখলাম যে এগুলা ভিতরে চলে আসছে রেক্সিলেকশন নিব এক ট্যাঙ্কর দুই ট্যাঙ্কর তিন ট্যাঙ্কর চার ট্যাঙ্করকে ধরবো ধরার পর এখান থেকে রাইট অ্যালাইন দিব একটা একটা করে দাস্ট একটা ধরেন রাইট অ্যালাইন আবার এটাকে ধরেন এটাকে রাইট অ্যালাইন করবো করে দেই ক্লিক করেন রাইট অ্যালাইন এখানে ক্লিক করেন আর হচ্ছে রাইট অ্যালাইন বাস এদিকে কাজ শেষ তারপরে হচ্ছে যে পাশে যেগুলো আছে এগুলো তো নর্মালি আপনি যে কোনো কিছু লিখতে চলে লিখতে পারেন আমি আপাতত এগুলো লিখতেছি না ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে নোটিশের জায়গা ঠেকালে থাকে না যে কমেন্ট লিখে রাখবো এই মাসে এখন থাকতে পারে না থাকতে পারে আচ্ছা এবার আসেন আমরা ক্যালেন্ডারের মেইন টপিকে যাই মেইন টপিক হলেই শেষ আর নিচে আপি আপি যাবি যেগুলো আছে ওগুলো আমরা অলরেডি ইয়ে দেখছি বিজনেস কার্ড আর এগুলো সাইজ কত সাইজ বলতে পারবো না রিজন হচ্ছে কি আপনার ক্যালেন্ডার এগারো সাইজ হলে একরকম সাইজ হবে ক্যালেন্ডার আঠারো সাইজ আঠারো ইঞ্চি হলে একরকম হবে তিরিশ ইঞ্চি হলে একরকম হবে পাঁচ ইঞ্চি হলে একরকম হবে তো আমি তো আপনাকে এগুলা সাইজ বলতে পারতেছি না হ্যাঁ এগুলা সাইজ হবে কি দেখে বুঝেন যেমন এটা দেখে কি মনে হচ্ছে আপনার রিয়েলি একদম আপনার সামনে আছে তখন কি মনে হচ্ছে যে আমার ক্যালেন্ডারের এত রুজ জায়গায় দুই হাজার বাইশ লেখা কি বেশি বড় না বেশি ছোট যেমন আমার কাছে দেখে মনে হচ্ছে এটাও বড় এটাও বড় নর্মালি যদি এটাকে আমি ধরো নর্মালি যদি এটাকে আমি এতটুকুও বানাই তাও দেখেন ক্যালেন্ডারে কিন্তু এই জায়গাটা হিউজ করে মানে একটা জায়গা তাই না তো আমি কিন্তু এটাও ছোট করতে পারি চাইলে তো এই আপনার এখন দেখে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ এটা কতটুকু জায়গা নিচ্ছে এবং দেখতে সুন্দর লাগতেছে কিনা বা আপনার চিন্তা করেন আপনি 
দেখেন এরপরে আসেন একটু ডার্ক দিই হ্যাঁ একটু ডার্ক কালার করে দিই আমরা
যেহেতু আমরা এটা এভাবে করতেছি আমি ক্লিপিং মাস্টার রিলিজ করে দেই আমি এই ইমেজটাকে ডিফারেন্ট ভাবে দেখাই আমরা একটা এদিকে শেপ নিব এই শেপটাকে আমি ইফেক্ট ইফেক্ট থেকে ডিস্টর্ট এন্ড ট্রান্সফর্ম এখান থেকে জিগ জ্যাকে নিব তারপরে এখান থেকে স্মুথ কর্নার করব এখান থেকে রাইজেসটাকে এত না আমরা তিনটা রাখলাম সাইজটা একটু কম বেশি করব রাইজেস দিয়ে হচ্ছে আমরা চারটা বা দুইটা রাইজেস ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এখান থেকে এটারে कलर चेन्ज करते बुझारे कलर देखते नाम बेटर दिखाई बेटर माल्टीपल बस रखल बरदार जगह 
ডেট লেখার মতো ইউজেবল তা আমি এখানে যাব যাওয়ার পরে আমি এখানে একটা শেপ তৈরি করি শেপটা কতটুকু হবে এখান থেকে অবশ্যই এই ইয়া বরাবর গাইড বরাবর এখান থেকে এটা ম্যাক্সিমাম এই গাইড বরাবর গাইডের বাইরে তো যাবে না হ্যাঁ একটু যাইতে পারে সেটা আলাদা হিসাব যে একটু যাওয়া লাগবে আমার না গেলে হবে না সেটা আলাদা হিসাব ঠিক আছে তারপরে এটাকে কি ধরুন এই পর্যন্ত দিলাম বললাম যে আমার এই জায়গাতে এখন আমার ডেট টেট লিখতে হবে আপাতত আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ক্লিক করে কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে দিলাম যাতে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে মুভ না করা হয় ধরুন টোটালটাই লক করে দিলাম টোটালটা ধরে কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে দেন যাতে কোনোটাই মুভ না হয় এই শেপটাকে আমি একটা কপি করে পাশে রাখব এটা আমার ব্যাক আপ এখানে যাব জাস্ট টাইপ টুলে যাবেন এখানে যে কোনো জায়গায় যে এই ইয়া গুলা কোনা গুলা কোনায় না দিয়ে আপনি ভিতরে আসবেন ভিতরে এসে ক্লিক করেন সরি ফার্স্টে হ্যাঁ এটা ঠিক আছে যে এখান থেকে টাইপ অনে পাত লেখা আছে অথবা আপনি নর্মাল টাইপে থাকার পরে এখানে ক্লিক করেন ভিতরে লেখা আসতেছে আচ্ছা ভিতরে লেখা আসলে এবার আপনি লিখেন আমাদের প্রথম ডেট হচ্ছে ধরেন সানডে বা আমরা স্যাটারডে থেকে শুরু করবো স্যাটারডে আমি কিন্তু টাইপ টুল নিয়ে এই যে এখানে পাঁচটা পাতে ক্লিক করছি ভিতরে লেখা হয়ে গেল এটা আচ্ছা আমরা লিখলাম স্যাটারডে এন্টার দিবেন এন্টার দিয়ে লিখবেন সানডে তারপরে হচ্ছে মানডে টুইসডে ওয়েডনেসডে থার্সডে আর হচ্ছে কি ফ্রাইডে সাত দিন লিখলাম আমরা কালার কালার আমরা পরে করি ঠিক আছে হ্যাঁ কালার আমরা পরে দিই তারপরে আসেন হচ্ছে আপাতত আমরা কালো কালার দিয়ে রাখতেছি এটা হয়ে গেলে কন্ট্রোল এ দিয়ে বা নর্মালি হচ্ছে টাইপ টুলে এসে এগুলোকে সিলেক্ট করেন কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করার পরে জানো হচ্ছে কই টাইপ টাইপ থেকে টাইপ এরিয়া টাইপ অপশন এরিয়া টাইপ অপশনে গেলে একটা অপশন পাবেন এরকম এবার এই অপশন আপনার কাজ কি এই অপশন থেকে দেখেন আপনাকে উইথ এরা এই যে র এবং কলাম ভাগ করে দিতে হবে তো নর্মালি আমাদের একটা মাসের ডেট হয় কটা ম্যাক্সিমাম একত্রিশটা আচ্ছা আমাদের সপ্তাহে সাত দিন কটা হলো আটত্রিশটা আমাদের ম্যাক্সিমাম কটা ঘর লাগে আটত্রিশটা আটত্রিশটা বেশি লাগে আচ্ছা কিন্তু আমরা নিব ঊনপঞ্চাশটা কারণ আমাদের ঊনপঞ্চাশটাই লাগে দেখবেন আচ্ছা কেন সেটা আমি বলতেছি আমি আপাতত সেভেন বাই সেভেন নিচ্ছি ঠিক আছে এখানে নিব সেভেন এখানে নিব সেভেন সেভেন বাই সেভেন নিলাম নর্মালি এখান এদিকে তো সেভেন লাগবেই যেটা কলম কলম সেভেনটা লাগবে আচ্ছা র যেটা এটা নর্মালি বলছিলাম পাঁচটা লাগার কথা পাঁচশো দাম পঁয়ত্রিশ আর আমাদের হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইয়া হ্যাঁ দুই তিনটা বেশি নিলাম কারণ আপনি তো আটত্রিশটা নিতে পারবেন না ছয় সাতটা বেয়াল্লিশটা নিতে হবে তাহলে পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশটা তো পঁয়ত্রিশটা হলে কম হয়ে যায় ধরুন বেয়াল্লিশটা নিলাম যে বেয়াল্লিশটা নিলাম কেন আটত্রিশটা ঘর লাগবে বেয়াল্লিশটা ঘর নিলাম কিন্তু আমি জায়গায় বেয়াল্লিশটা জায়গায় নিচ্ছি উনপঞ্চাশটা সাতটা ঘর এক্সট্রা এই সাতটা ঘর এক্সট্রা কেন নিচ্ছি দেখা দিচ্ছি আমি নেওয়ার পরে এখানে যে স্প্যান স্প্যান বলতে বুঝে প্রত্যেকটা কলমের মাঝখানে ফাঁকা প্রত্যেকটা বক্সের মাঝখানে ফাঁকা আমার এই মুহূর্তে কোনো স্প্যান লাগবে না কারণ আমি যখন লিখবো অলরেডি পাশে অনেক জায়গা থেকে যাবে স্প্যানের দরকার নেই আমার এই জন্য আমি এটাকে স্প্যান করে দেবো কতো জিরো সরি স্প্যান না স্প্যান না স্প্যান করা যাবে না আমাদের একটু ভুল হয়েছে ক্যান্সেল দিই স্প্যান করা যাবে না এটা হচ্ছে গেল কই স্প্যান যা আসবে তাই ঠিক আছে স্প্যান আপনার ধরতে হবে না স্প্যান হচ্ছে এটার যে ইয়াটা বক্সের সাইজ এটা আপনার ধরা দরকার আপনি ধরবেন হচ্ছে গাটার গাটার করবেন জিরো ঠিক আছে এই গাটার হবে হচ্ছে জিরো গাটারে কোনো গাটার দেওয়া যাবে না ওকে এবার আসেন হচ্ছে অফসেট ইনসেট স্পেসিং আমি যদি এখানে দেই দেখেন এটা ভিতর দিয়ে ঢুকতেছে আমাদের অফসেটের দরকার নেই মুহূর্তে হ্যাঁ অফসেট হচ্ছে ছোট হবে ভিতর দিকে ফার্স্ট বেস লাইন অ্যাসেন্ট আছে আমি বললাম ক্যাপ হাইট লেখাটা একটু উপর উঠছে আচ্ছা আমি অ্যাসেন্ট দিয়ে লেখাটা একটু নিচে নামতেছে বললাম লিলিং লেখাটা আর একটু নিচে নামছে মোটামুটি লেখাটা এখন কোথায় আছে বলুন তো মিডিলে আছে তারপরে হচ্ছে এক্সাইট তো এরকম দেখবেন তো আমি আপাতত ইউজ করবো লিগ আছে মোটামুটি মিডিলে থাকে এটা আপনার ইয়ে থেকে কি বলে লিডিং এর চাইতে লিগ অ্যাসিডটা হচ্ছে একটু মিডিলে থাকে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এগুলো দরকার নাই অ্যালাইন বার্টিক্যালি আমরা এটাকে সেন্টার করে দিব ঠিক আছে আর টেক্স ফ্লো টেক্স ফ্লো বুঝাই কিভাবে যাবে যেমন এটা প্রথমে ডানে থাকবে বামে থাকবে বামে থেকে আস্তে আস্তে ডান দিকে টেক্সট ফ্লো হবে ডান দিকে যখন থাকবে ঘর নাই তখন তার সে কি করবে সে নিচের দিকে সোয়াপ করবে আবার ডানে যাবে আর একটা হচ্ছে উপরে থেকে নিচে আসবে দেখবে ঘর শেষ আবার উপরে যাবে আমাদের দরকার কি বাম থেকে ডানে গিয়ে নিচে নামবে হচ্ছে প্রথমটা কাজ হয়ে গেলে ওকে দিয়ে দেয় 
আমাদের এখানে কাজ শেষ এবার এগুলো এখন মিলিত হবে যেমন এই যে এইখানে এরিয়া টাইপ দেখেন এটা হচ্ছে মিডিল আছে একটু নিচে আসি প্যারাগ্রাফ এটাকে আপনি এখান থেকে মিডিল করেন লেখাটা মিডিল চলে আসছে আবার প্যারাগ্রাফে মিডিল থাকবে এরিয়া টাইপেও মিডিল থাকবে ওকে লিখে গুলোকে আমরা আপাতত এই কালার রাখতেছি এখন সমস্যা কি সমস্যা হচ্ছে সান স্যাটারডে সব ঠিক আছে ওয়েডনেস তো বাইরে হয়ে গেছে রিজন হচ্ছে কি ঘরের তুলনায় লেখার সাইজ বড় আচ্ছা আমি এটাকে ধরব ধরার পরে এটা লেখার সাইজটাকে একটু ছোট করে দেব এখন ঠিক আছে আচ্ছা যে যার ঘরের মতো আছে এখন একটু কম বেশি হইতে পারে যেমন এই ঘরের জায়গা এই ঘরের জায়গায় কম বেশি হইতে পারে কারণ স্যাটারডে লেখতে যতটুকু জায়গা লাগে निलेखागुल्छे সাদা কালার লিখে করে দিলাম সরি লিখে গুলো করে দিলাম আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার হ্যাঁ এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার করে দিলাম আচ্ছা আপাতত আমি সাদা রাখি লিখে গুলো পরে আমি কালার চেঞ্জ করবো সাদা রাখলাম এখানে ফ্রাইডেতে আসার পরে আমি এন্টার দিলে কয়ে যাবে পরবর্তী করে যাবে আচ্ছা এবার আপনি চুজ করেন আপনার এই জানুয়ারি মাস কবে থেকে শুরু হচ্ছে আমরা কেন এক্সট্রা ঘর নিচে দেখেন ধরেন জানুয়ারি মাস শুরু শুক্রবার থেকে তাহলে এই যে শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ছয়টা ঘর ছয়টা ঘরের কোনো কাজ আছে আমি যদি বিয়াল্লিশটা ঘর নিতাম আমার এক্সট্রা ঘর ছিল কয়টা মাত্র চারটা কিন্তু আমার ছটা ঘরের কাজ নাই দুইটা ঘর শর্ট পড়ে গেছে এই জন্য আমরা মূলত হচ্ছে ঊনপঞ্চাশটা নিচ্ছি তো নর্মালি কি হয় ধরেন আমরা যেটা দেখলাম যে এক ফ্রাইডে যদি এক তারিখ হয় বা ধরেন আমরা যদি বুধবারে ধরে এক তারিখ তাহলে এইগুলো কি আগের মাসের তারিখ ধরলাম মানডে আমাদের এক তারিখ তাহলে এটা কি ডিসেম্বরের একত্রিশ তিরিশ উনত্রিশ তারিখ আমরা লিখলাম ডিসেম্বরের উনত্রিশ এন্টার দিব তিরিশ এন্টার দিব একত্রিশ এন্টার দিয়ে এই মাসের এক তারিখ এন্টার দিয়ে দুই তারিখ এরকম করে লিখে যাব बसाते बड़ मत मास আচ্ছা ধরেন এমন হলো এখানে আসলাম এটা এন্টার প্রেস করলাম ফাঁকা হয়ে গেল আগের টেসে দিলাম আগের মাসে আঠাইশ তারিখ দেন এখন পরবর্তী মাসের একটা ঘর কাজে লাগছে আচ্ছা বাকিগুলো কাজে লাগবে বাকিগুলো পরবর্তী মাসের এক তারিখ সরি মানে হচ্ছে আরেকটা আরেকটা দিয়ে আমরা এখানে আমরা সাতাইশ লিখি ওকে এবার কাজে লাগছে দুই তারিখ তিন তারিখ চার তারিখ পাঁচ আর হচ্ছে ছয় घर ठीक है क्लिक कर 
এক কাজ করেন বাইরে থেকে করি এটা এটাকে একটা কপি করে বাইরে নিয়ে যাই মানে এখানে করা চাইতে বাইরে থেকে নিয়ে করে এখানে না বসাই দিব আমরা আপাতত কালার টালার চেঞ্জ করব আমি ধরুন আমি যে এই বক্সটা এই বক্সটাকে এটার সাথে ধরলাম ধরুন এই লেখাগুলোকে আমি কালার দিলাম হচ্ছে এই কালার ওকে এই বক্সটাকে ধরে আমরা একসাথে অ্যালাইন করলাম এটাকে আমি অ্যারেঞ্জ করে পিছে পাঠায় নিয়ে গেলাম ওকে এভাবে বসাইতে পারি এখানে একটা ইয়া দিয়ে কয়েকটা কিন্তু স্টাইল হবে যেমন এই একটা স্টাইল আছে আমাদের এই স্টাইলে কি হবে এই স্টাইলে হচ্ছে এটা এমন থাকবে এখানে আমরা জাস্ট আর একটা ঘর তৈরি করবো এরকম ঘর তৈরি করার পরে সেটাকে কালার দিব হচ্ছে এই কালারটা আর এই প্রথম ঘরের এগুলোকে আমি কালার দিব হচ্ছে সাদা কালারটা সাদা কালারটা দিব তারপরে হচ্ছে ধরেন যে এটা আছে এটাকে আমি এই প্রথম ঘরের এটা সমান করে দিব ক্লিক করে দেখি এটা একটু বড় হবে জুম করেন এটা একটু বড় হবে ওকে এটাকে আমরা পিছনে পাঠিয়ে দিই এমন করতে পারি একটা আচ্ছা তারপরে আবার আর কি করতে পারি পিছনে সাদাটাকে ধরি আমরা পিছনে সাদাটা ধরা যাচ্ছে না হ্যাঁ ধরছি এটাকে আমরা অবজেক্ট থেকে পাথে গিয়ে স্প্লিট টু গ্রিডে গিয়ে কত দেবো এখানে দেবো সাত এখানে দিব আমরা সাত টিভি অন করেন ভাগ হয়ে গেছে এবার এখানে আমরা গাটার দিতে পারি ছোট ছোট করে একটা করে গাটার দিতে পারি বেশি বড় হয়ে গেছে গাটারটা আমরা জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফাইভ দিই মোটামুটি ছোট একটা গাটার দিলাম একদম ছোট ছোট গাটার দিলাম ওকে দেখেন এটা ছোট ছোট ভাগ হয়ে গেছে ঠিক আছে এবার টোটালটা ধরেন ধরার পরে ওই যে নিচে লিখাটা আছে লিখাটাকে ডিসিলেক্ট করা লাগবে এখন আমাদের মূলত যাই এভাবে আপাতত শিপ ধরে করি এটা একটু ইয়া লাগে ঝামেলা লাগে আপনার সিলেকশনটা ঠিক আছে আপাতত আমরা সিলেক্ট করি এটারে ওকে টোটালটাকে ধরে আমি আপাতত একটা গ্রুপ করে ফেলি যাতে আমাদের সুবিধা হয় গ্রুপ করার পরে গ্রুপটাকে করলাম এখন আমি কি করবো দেখেন প্রথম কাজ হবে এখানে ক্লিক করা ডাবল ক্লিক করা এই যে এখানে এগুলো যা আছে সিলেক্ট করেন যেহেতু গ্রুপ করা আছে আমি ডাবল ক্লিক করে গ্রুপের ভিতরে ঢুকছি এখন আর ওই লিখা ধরবে না এই এইগুলোকে আমি স্ট্রোক করে দিলাম ওকে স্ট্রোক করে এটাকে আমি ধরুন দুই দিলাম স্ট্রোক আর উপরে যেটা আছে এই সাপটারে ধরলাম ধরার পরে এই কটারে আমি করে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা ঠিক আছে এবার এখানে ক্লিক করেন ক্লিক রাইট ক্লিক অ্যারেঞ্জ এটাকে পিছনে পাঠাই দেন উপরে যে লিখাগুলো আছে লিখাগুলো আমরা এই উপরে লিখাগুলো করে দেবো আমি সাদা কালার ব্যাপারটা হলে এরকম সবগুলোকে ধরেন একটা গ্রুপ করে ফেলেন আচ্ছা এবার এটাকে যদি আমি এখানে রাখি এরকম হবে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই যে এই কালারগুলো পিছনে ম্যাচ হয়ে গেছে ওকে সমস্যা নাই আমরা চাইলে এখানে যে টেক্সটের কালারগুলো আছে এগুলোকে সব সাদা করতে পারি তাই না আচ্ছা মানে এরকম একটা বক্স দিতে পারি এখন কোনটা ইউজ করবো বলেন এটা ডিলিট করে দেন এটা না এটা ইউজ করবো এটা ওকে তো আমরা দেখেন এখানে কিন্তু আমরা দুই রকম করলাম ঠিক আছে এবার আমাদের কাছে যেটা ভালো মনে হবে সেটা ইউজ করবো যে আমার এটা কাজ এটা ভালো লাগতেছে আমি এটা ইউজ করবো আচ্ছা এবার আমি একটু ডিফারেন্ট কাজ করবো সেটা কি ফার্স্ট এটাকে এখানে বসাইছি এখানে রাখি আমাদের কিন্তু ক্লাস করা শেষ এই যে পিছনের যেগুলো আছে এগুলো মূলত আমি ভুল করে ফেলছি একটা ঠিক আছে এখানে ক্লিক করি ডাবল ক্লিক করি তারপরে এই শেপগুলোকে ধরি শেপগুলো ধরা যাচ্ছে না এই যে ধরলাম শেপ ডাবল ক্লিক করেন এই শেপগুলো আছে এগুলো মূলত আমি সাদা কালারই রাখবো শেপ থাকবে সাদা কালার আর উপরে যে টেক্সট আছে এই টেক্সট হবে হচ্ছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার ঠিক আছে আচ্ছা এটা কি এক মাসের ছিল আচ্ছা আমি কিন্তু এখানে কমপ্লিট করি না এক মাসের যদি হয় জাস্ট আমরা এখন কমপ্লিট করলে শেষ হয়ে যাবে যেহেতু আমি এখানে বারো মাসের করব বারোটা মাস করার পরে আমি লাস্টে ফাইনাল টাচ আপ দিব যদি এক মাসের তো এখন ফাইনাল টাচ আপ দিয়ে দিতাম তো বারো মাসের জন্য আমি ফার্স্টে এই দুটাকে ধরবো কন্ট্রোল জি দিয়ে একটা গ্রুপ করব গ্রুপ করার পরে ধরেন এটাকে আমি একটু ছোট করি শিপ ধরে ছোট করলাম ছোট করে বললাম যে এখানে আমরা যে কয় মাস বসাইতে পারি জানুয়ারি বসাইলাম এখান থেকে আমরা এখানে কপি করলাম ফেব্রুয়ারি হইল এখন এই জায়গায় যদি এভাবে এই সাইজ দিই আমরা দুই দুই চার মাস বসাতে হবে এখানে এই যে বেশি বসানো পসিবল না যদি বারো মাস বসাইতে হয় এখানে এটা ছোট করতে হয় আসলে এখানে ধরো আমরা চার মাসই করি ঠিক আছে ওকে তো চার মাস যদি করি এটা একটু বড় রাখা যায় তাহলে তাই না ধরেন আমরা এটাকে একটু বড় রাখলাম 
ओके ডাবল ক্লিক হয়ে যায় স্ট্রোক আসছে জাস্ট কয়েকবার ডাবল ক্লিক করে করি স্ট্রোকটাকে আমরা একটু কমাই দেব আর এখানে স্ট্রোকটাকে আমরা করব হচ্ছে এই যে স্ট্রোক লেখাতে ক্লিক করে অ্যালাইন স্ট্রোককে আমি করব ইনসাইড অ্যালাইন স্ট্রোক টু ইনসাইড ঠিক আছে তাহলে এটা সমান হয়ে যাবে এটা যে বাইরে ছিল না একটু বাইরে যাবে না এখানেও सेम করব ডাবল ক্লিক করবেন লেখা ধরা যাবে না জাস্ট এই যে মিডলে শেপ ধরতে দেখছেন ক্লিক ডাবল ক্লিক আবার ক্লিক আবার ডাবল ক্লিক একটা শেপ ধরে যাচ্ছে ওকে এবার সবগুলো শেপ ধরে আপনি জাস্ট স্ট্রোকটাকে অ্যাড করে দিলেন এটাকে আপনি ইনার স্ট্রোক করে দিলেন ডান ওকে জানুয়ারি কে করতে হবে কি ফেব্রুয়ারি আচ্ছা লেখাগুলোকে অবশ্যই আপনার সিলেক্ট করে এই যে মিডল অ্যালাইনমেন্টে রেখে দিবেন মিডল অ্যালাইনমেন্টে রেখে এটার সাথে আপনি ধরে ডাবল ক্লিক করেন এটার সাথে অ্যালাইন করবেন লেখাগুলো অবশ্যই মিডল অ্যালাইনে থাকবে এটার ক্ষেত্রে सेम হবে ঠিক আছে যে লেখাগুলোকে আপনি সিলেক্ট করলেন এটা প্যারাগ্রাফের মিডল থাকবে তাহলে কি হবে যখন আমি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি লিখব আপনার অটোমেটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যাবে লেখাগুলোর সাইজ এই জন্য এটাকে আমি আগে থেকেই অ্যালাইনমেন্ট করে নিলাম ওকে রাম এখন আসেন জানুয়ারি তো ফেব্রুয়ারি হয়ে গেছে এবার জানুয়ারি ঠিক করি আমরা জানুয়ারিতে এসে এই এইটা হবে কি কালার লাল কালার তাই না কারণ একটা বক্স নেই বক্স এটা লাল কালার अप्लाई করি ওকে এবার এই ফ্রাইডে ধরবেন এখান থেকে লাল কালার নেবেন সাটার তারপরে এইরা ধরবেন লাল কালার নেবেন এখন না কিছু করার নেই আপনি একটা একটা ধরতে হবে প্রত্যেকটা না একসাথে করা যাবে না প্রত্যেকটা আপনার একটা একটা ধরতে হবে এটা আপনার লাস্ট ঝামেলা আর কি আচ্ছা এরপরে আরো কাজ আছে সেটা হচ্ছে এই যে আগের মাসের তারিখ ধরবেন ধরার পরে এগুলোর অপাসিটি করে দিবেন হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট আবার পরের মাসের তারিখ ধরবেন অপাসিটি করে দিবেন ফিফটি পার্সেন্ট আচ্ছা আমাদের জানুয়ারিতে অ্যাডজাস্টমেন্ট কমপ্লিট ফেব্রুয়ারিতে চলে আসব ফেব্রুয়ারিতে অ্যাডজাস্টমেন্ট করবো আচ্ছা এখানে এই লাল কালারটার জন্য ভালো লাগতেছে না লালের পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আমি এক কাজ করবো ডিরেক্ট সিলেকশন দিয়ে এই স্ট্রোকটা ধরবো জাস্ট এই স্ট্রোকটা ধরবো ধরা যাচ্ছে না ডাবল ক্লিক করেন নর্মালি এই ডাবল ক্লিক করেন এমন হলে फिल कर আর ওই লিখার কালার গুলো ঠিক করতে হবে ঠিক আছে লিখার কালার গুলো ঠিক করার আগে কি করতে হবে বলেন তো আগে আমার এখানে কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে যেমন ধরেন দেখেন জানুয়ারি মাস শেষ হতে কবে শনিবার একত্রিশ তারিখে তাহলে রবিবার দিন কি হবে ফেব্রুয়ারি মাস শুরু হবে আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমার ফেব্রুয়ারি মাস শুরু রবিবার হইলে এই এখান থেকে যা যা আছে মোটামুটি এগুলো কেটে ফেলতে হবে मासिखा मासिखारे 
सी डॉट क्लिक कर पड़े एकांत के देखें टी रूपे वन लिखा है क्लिक करें ऐटा ऊपर चले जाएंगे अब आप देखें अनुशोभन लेखा बांग्ला शास्त्र तार भी मस्त के तो नार भी मस्त एक तरीक इटे का अपने खाने सिलेट कर बन आवाज सी डॉट क्लिक कर बन इटे का अप्लाई कर बन उसे टी ए नीचे हुआ � ओके फेब्रुअरी डेट ठीक कर सी फेब्रुअरी डेट ठीक करा पड़े ये फेब्रुअरी डेट के जस्ट अपने कॉपी करो ना मैंने कलर ठीक कोई नहीं जस्ट डेट ठीक कर सी डेट ठीक हो ले ये डेट का कॉपी करे एक है ना रख बे ये तो अच्छा मार्च आर एक है ना ऐसे बार अपने कलर ठीक कर बे अच्छा कलर ठीक कर डे� ओके कलर ठीक होए गए ले ये गोतम मशे तारीख टेरे अपनी आ फिफ्टी परसेंट ऑफ़ आसिटी दिया दें आप और अच्छे नेक्स्ट मंथ से तारीख गुला के अपनी फिफ्टी परसेंट ऑफ़ आसिटी दिया दें तार पूरे होते हैं एक अंत के डिरेक्शनेशन में गिये ये यार धोरण आ फर्स्ट होते हैं हमरा डबल क्लिक प ना फेब्रुअरी फेब्रुअरी के से एक है ना मार्च लिख बन मार्च मार्च तारे टेड एडजस्ट टू बन मार्च मार्च बना बन एप्रिल लेके एडजस्ट कर बन एप्रिल मार्च बना बन जस्ट एक कलर थला लेके एडजस्ट कर आगे हम रा क्लोन करे पौरे मार्च जोन रखे नहीं बो जस्ट डेट एडजस्टमेंट कर बो पौरे मार्च जोन रखे नहीं ब ओके तो ये भी अच्छा हम रहेगा एक तब कैलेंडर तोड़ी करते पड़े एक बार ये कैलेंडर एक बार अपने कौन स्टाइल दी बन आपने इच्छा डेट गुला जब ना हम रहेगा ना एक स्टाइल दी सी एक ना एक स्टाइल दी से जे कौन स्टाइल आपने मॉन्टा आपने शेष स्टाइल बना ओके हम एक बार सेव दे दीजिए हमें आप और तेरा सेव रखी लेकिन ज़ूम आउट करी अच्छा सेव करी आगे डॉक्यूमेंट सेव हुई से ओके तो ये अच्छा हमारे कैलेंडर तो कैलेंडर एक बार बोलूँ ब्रो डेस्क कैलेंडर वाले एक ही एक ही नियम लेकिन नियम एक ही अब डिज़ाइन टा अपना मतलब करो कर बना अपने साइज़ टा बोल सी जेटा अपना देखे मनोया है ठीक आसे प्लस अपने इमेजेनियो इमेज दिन को मुझे यह तो जो होए ले आश्लोक टेक देखा जाए कि ना ये से ताले हो गए ओके आज के मतलब शेष एक आर्डर नज़दीक आता है ना वक्त